một hỗn hợp tùy ý, đinh, điện thoại của Maria kêu vang khi một thông báo mới xuất hiện trên điện thoại của cô ấy. Đã 11 giờ tối, nhưng cô ấy đã đợi cả đêm để nhận được tin nhắn từ Premios de Comida para Adolescent. Quá phấn khích cô bật dậy khỏi giường, cầm lấy điện thoại và kiểm tra tin nhắn. Venga, Maria hét lên khi ngã xuống giường, cô ấy đã không chiến thắng cuộc thi một lần nữa. Premios de Comida para Adolescent là một chương trình nấu ăn chọn những đứa trẻ từ 13 đến 18 tuổi sẽ đến quảng trường và đưa món ăn của chúng cho trọng tài. Và người chiến thắng sẽ được chọn vào cuối tuần, và một thông điệp sẽ là gửi đến tất cả những ai đã chiến thắng. Maria đã gửi món ăn tiên phong của mình, La Tata de Helado y Aguacate, có nghĩa là kem và bánh bơ, và món cô ấy tự hào nhất, Salmon Releno de Mantequilla de Mani, có nghĩa là cá hồi đầy bơ đậu phộng. Miễn bình luận, ngay từ khi còn nhỏ, Maria đã mơ ước được tham gia một chương trình nấu ăn và hàng triệu người đang xem cô. Cô chưa một lần chiến thắng. Press Fallen, cô chìm vào giấc ngủ. Dizierta, mẹ của Maria đã gọi, bây giờ bạn phải đi học bi bé, hay, không, Maria phàn nàn, nhưng sau đó tiếng xe buýt trở nên lớn hơn. Được chứ, cô ấy hét lên, mặc một chiếc váy và bắt chốt cửa. Cô ấy đã đến đúng lúc, xe buýt chật cứng với những đứa trẻ ồn ào. Maria ngồi ở ghế sau, càng xa càng tốt khỏi sự náo động. Xe buýt đã thả những đứa trẻ ở lối vào chính, hàng trăm đứa trẻ bước đến những cánh cửa lớn. Maria không phải là một fan hâm mộ lớn của trường trung học vì cô ấy là một sinh viên năm nhất có nghĩa là mọi người dường như cao hơn cô ấy 10 feet. Maria bước xuống xe, sẵn sàng cho một ngày dài ở Franklin High School. Khi cô đi bộ, cô nghe thấy một người đàn ông gọi tên cô. Maria, bạn đang ở đâu senorita? Maria cố gắng định vị âm thanh, và sau đó cô ấy nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Một người đàn ông, có lẽ khoảng ngoài 30 tuổi, đang mặc một chiếc áo sơ mi nữ trinh sát và để tóc dài giả. Anh ấy đang đứng sau một khán đài có ghi Galatus The Girl Scout, hoặc Girl Scout Cookie Maria lùi lại phía sau và nói với vẻ ngạc nhiên que. Cô tò mò chạy đến chỗ người đàn ông để xem anh ta muốn gì. Hola, Maria, nghe đây, người đàn ông thì thầm với cô, bạn muốn giành chiến thắng trong một cuộc thi ẩm thực, phải không? Nhân tiện, tôi là Jose. Si, nhưng, bạn có thể cho tôi biết tại sao bạn lại ăn mặc như một nữ trinh sát không? Maria bối rối hỏi, không quan trọng, hô xê lẩm bẩm, nghe này, tôi có món ăn hoàn hảo cho bạn sẽ giúp bạn giành chiến thắng. An arbitrary mixture dotting. Maria's phone chirped as a new notification popped up on her phone. It was already 11pm, but she had been waiting all night for a message from Premios de Comida para Adolescentes. Excitedly, she sprung up from her bed, grabbed her phone, and checked the message. Venga, Maria yelled as she fell back on her bed. She had not won the competition once again. Premios de Comida para Adolescentes was a cooking show which chose kids ranging from 13 to 18 would go to the plaza and give their dishes to the referees. And the winner would be chosen at the end of the week, and a message would be sent to all who won. Maria had submitted her avant-garde dishes La Tarta de Helado y Aguacates, which means the ice cream and avocado cake, and the one she was most proud of, the salmon relleno de mantequilla de mani, which means peanut butter filled salmon. No comment. Ever since she was little, Maria had dreamed of being on a cooking show, and millions of people watching her. She had not won once. Crestfallen, she drifted back to sleep. Despierta, Maria's mom called. You gotta go to school now, bebe. I, no, Maria complained, but then the sound of the bus became louder. Okay, she yelled, threw on a dress, and bolted for the door. She made it just in time. The bus was packed solid with loud kids. Maria took the back seat, as far away as possible from the commotion. The bus dropped the kids off at the main entrance. Hundreds of kids paced to the big doors. Maria was not a big fan of high school. Since she was a freshman, meaning that everyone seemed to be 10 feet taller than her, Maria stepped off the bus, ready for the long day at Franklin High School. As she walked she heard a man call her name. Maria, where are you senorita? Maria tried to locate the sound, and then she saw a strange sight. A man, maybe in his late thirties, was wearing a Girl Scout shirt and fake long hair. He was standing behind a stand that said Galetas de Girl Scouts, or Girl Scout Cookies Maria stumbled backwards and said with surprise K. Curiously she ran over to the man to see what he wanted. Hola, Maria, listen. The man whispered to her. You want to win a food competition, right? By the way, I'm Jose. See, si, but, can you tell me why you are dressing up like a Girl Scout? Maria asked, puzzled, not important, Jose muttered. Listen, I have the perfect dish for you that will help you win. An arbitrary mixture dotting. 
Maria's phone chirped as a new notification popped up on her phone. It was already 11 p.m., but she had been waiting all night for a message from Premios de Comida para Adolescentes. Excitedly, she sprung up from her bed, grabbed her phone, and checked the message. Venga, Maria yelled as she fell back on her bed. She had not won the competition once again. Premios de Comida para Adolescentes was a cooking show which chose kids ranging from 13 to 18 would go to the plaza and give their dishes to the referees. And the winner would be chosen at the end of the week, and a message would be sent to all who won. Maria had submitted her avant-garde dishes La Tarta de Helado y Aguacates, which means the ice cream and avocado cake, and the one she was most proud of, the salmon relleno de mantequilla de mani, which means peanut butter filled salmon. No comment. Ever since she was little, Maria had dreamed of being on a cooking show, and millions of people watching her. She had not won once. Crestfallen, she drifted back to sleep. Despierta, Maria's mom called. You gotta go to school now, bebe. I, no, Maria complained, but then the sound of the bus became louder. Okay, she yelled, threw on a dress, and bolted for the door. She made it just in time. The bus was packed solid with loud kids. Maria took the backseat, as far away as possible from the commotion. The bus dropped the kids off at the main entrance. Hundreds of kids paced to the big doors. Maria was not a big fan of high school. Since she was a freshman, meaning that everyone seemed to be 10 feet taller than her, Maria stepped off the bus, ready for the long day at Franklin High School. As she walked she heard a man call her name. Maria, where are you senorita? Maria tried to locate the sound, and then she saw a strange sight. A man, maybe in his late thirties, was wearing a Girl Scout shirt and fake long hair. He was standing behind a stand that said Galetas de Girl Scouts, or Girl Scout Cookies Maria stumbled backwards and said with surprise K. Curiously she ran over to the man to see what he wanted. Hola, Maria, listen. The man whispered to her. You want to win a food competition, right? By the way, I'm Jose. See, si, but, can you tell me why you are dressing up like a Girl Scout? Maria asked, puzzled. Not important, Jose muttered. Listen, I have the perfect dish for you that will help you win.